Hi friends, welcome to my YouTube channel. So in the video la nama learn panna poradu assignment problem. So in the video la nama enna na paaka poradu abdi na. So assignment problem na enna. Adi eppri nama solve panno. Enna na methods irukku. Okay, so assignment problem a solve panna irukku. Enna na different types of methods irukku abdi in paaka poradu. And maina vandu nama paaka poradu method vandu Hungarian method. ओके वीडियो नम हेरियन मेतड वी एप्डी स्टेप बै स्टेप असैमेंट प्राल सालव पड़ेद अब पाकल ओके फर्स्ट कमिंग टू दि फर्स्ट पॉिंट वाट इस असैमेंट प्राब्लम सो असैमेंट प्राब्लम अब सो प्राब्लम डेफनीशन प्राब्लम डेफनीशन वो जापा सो सेट आफ जापा एंड ग्रूप आफ पर्सन दट इस पी वन पी टू पी थ्री अब जे वन जे टू जे थ्री अब अंड अटिकुलर पर्सन वो इत पड़ी एवलो टाइम अब सरिया सो ना ये क्लियर उबलर कालम एक्सप्लेन पड़े सो आस आफ नव असैमेंट प्राब्लम सो पी वन पी टू पी थ्री पी फोर इला से सेट पर्सन ओके अंड जा जे वन जे टू जे थ्री जे फोर सो और फोर जाप फोर पर्सन सो इत पी वन पर्सन वो जे वन जाप पड़ना अब ना स्पेफ पड़पा प्राब्लम डेफनीशन ओके मारे पी वन वो जे टूव पड़ना एन टाइम अब स्पेफ पड़पा सो इतमी एल सेलस फिल पड़पा और न्यूमरिकल व्यू वे फिल पड़पा सरिया पड़नों अब नो डेफनीशन अब इतना गिवन प्राब्लम सो पर्सन अंड जा अंड पर्सन अटिकुलर जाप पड़क एवलो टाइम आगो अभी वो प्राब्लमो इनपुट प्राब्लम अब नहीं वो करेक्टा इत पर्सन के जाप अलाट पड़नु ओके सो ई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर और पर्सन को और जाप अलाट पड़नु अट दि सेम टाइम स्मालस्ट कास्ट अलाट पड़नु ओके स्मालस्ट कास्ट अलाट पड़नु ओके प्राब्लम डेफनीशन सो इतप असैमेंट प्राब्लम से फार एक्सापल इतमी असैमेंट प्राब्लम नया वेरिएशन से फार एक्सापल जाप्सन वो जाप पड़क इवलो कास्ट अमिमम कास्ट ओके पर्सन को मिनिमम कास्ट अब केकल अर्सन को इत पटिकुलर जाबुक वो इवलो रिशोर्स देवपड़े ओके मैक्सीम प्राब्लम ओके अवपुट वो मिनिमल अवपुटा साल पड़े मादी इलासीमेन मैक्सीमसिंग दि प्राफिट ओके नमक वो इत पर्सन वो जाप पड़ा इवलो प्राफिट कंपनी की अब वेकल अक्सीमसिंग दि प्राफिट अभी मारियो कैंडपिड़क ओके डिफ्रेंट वेरियशन बट एल उ प्राब्लम अंडरस्टा पड़ी अनपुट एप्ली प्रास् पड़नों अवपुट एप्ली वरण अब तेजीचना एं टफ प्राब्लम सालव पड़ा सरिया सो इनकी ना वो इत वीडियो वो ना सलपो इतना सो पर्सन जाप्स अंड इं वो टाइम को टाइम कास्ट ओके टाइम कॉस्ट को नयन टू से थ्री से फोर ओके मारे कास्ट इंटीजर व्यू फिल पड़पे सो ना कैपिड़े अब स्मालस्ट कास्ट ओके अलाट पड़नु पी वन के एं जा अलाट पड़पे पी टू के एंत जाप अलाट पड़पे पी थ्री के एंत जा पी फोर के एंत जापूँ वो अलाट पड़ी सो इतमी अलाट पड़ना वो स्मालस्ट कास्ट कंपिड़ा वो असैमेंट प्राब्लम ओके इंपार्ट पॉिंट वो नीट टू असैन जा पर्सन पर् जा ओके अब रोम इंपार्ट ओके पर्सन जाप्लमेंट प्राप्त 
சரியா ஸோ இந்த அசைன்மெண்ட் ப்ராப்ளம் வந்து ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் அப்ரோச்சஸில் நம்ம சால்வ் பண்ண முடியும் சரியா ஸோ ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் அப்ரோச்சஸ் ஸோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட் சரியா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அப்ரோச் வந்து எக்ஸாஸ்டிவ் சர்ச் ஓகே ஸோ எக்ஸாஸ்டிவ் சர்ச் அப்ரோச் அண்ட் நெக்ஸ்ட் அப்ரோச் வந்து ஹங்கேரியன் மெத்தட் ஓகே ஸோ ஹங்கேரியன் மெத்தட் இதுதான் மோஸ்ட் of the textbooks la vande um, apply pannirpaanga seriya so exhaustive search na enna so nareya students vande in the particular uh, that is uh, uh, frequent ah unga textbooks la paathirpinga exhaustive uh, search na enna okay so uh, very very important point nama vande linear search padichirukom binary search padichirukom okay so exhaustive search ni ye solrom சர்ச் தான் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ ஒரு செட் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் இருக்கும் அந்த ஐட்டம்ஸ்லேருந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஐட்டம் வந்து நம்ம சர்ச் பண்ணுறது தான் வந்து சர்ச் ஆப்ரேஷன் சொல்லுவோம் ஸோ இட் கேன் பி அ டேட்டா ஒரு ரெக்கார்டாக இருக்கட்டும் என்ன டைப் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வேணால் இருக்கட்டும் ஓகே ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் ஐட்டம் வந்து நம்ம அந்த டோட்டல் தட் இஸ் கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்லேருந்து சர்ச் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் சர்ச் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ எக்ஸாஸ்டிவ் சர்ச் அப்படின்னா என்ன okay so exhaustive search na onnu illa it is very similar to brute force approach okay so brute force approach okay so brute force approach na ungalku enna nu theriyum direct method direct method okay so linear search da vandu nama brute force approach nu solluvom but or important point inge okay n oda input size okay so linear search eduthitinga na so that is going to be your uh, brute force approach கரெக்டா ஸோ இங்கே வந்து நம்ம அது மாதிரி இல்லாமல் ஒரு ஸ்லைட் வேரியேஷன்ஸில் நம்ம எக்ஸாஸ்டிவ் சர்ச்சை வந்து டிஃபைன் பண்ண போகிறோம் என்னன்னு சொல்கிறேன் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களோட இன்புட் சைஸ் வந்து இன்புட் சைஸ் வந்து நான் என்னன்னு வச்சுருக்கேன் ஓகே எனக்கு இந்த எண்ணுக்கு வந்து ஒரு நம்பர் ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸ் கிடைக்கிது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என் ஃபேக்டோரியல் சொல்யூஷன்ஸ் கிடைக்கிது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இந்த சொல்யூஷன்ஸ்லேருந்து நான் ஒரு பர்டிகுலர் சொல்யூஷனை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது தான் வந்து எக்ஸாஸ்டிவ் சர்ச் ஓகே ஸோ நான் திரும்ப சொல்கிறேன் ஓகே ஸோ நம்ம வந்து இந்த அசைன்மெண்ட் ப்ராப்ளமை முடித்ததுக்கு அப்புறமா ஆர் அந்த அது அது படிச்சுட்ருக்கப்பே வந்து எது எது எப்படி எக்ஸாஸ்டிவ் சர்ச்சில் எப்படி அந்த அசைன்மெண்ட் ப்ராப்ளமை நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்லாம் நிறையா பார்க்கலாம் ஓகே நிறையா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஆஸ் ஆஃப் நவ் இப்போ இன்புட் சைஸ் வந்து என்னென்னு எடுத்துக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ இந்த என் இன்புட் டிஷன்ஸ் கிடைக்கிது அசியூம் ஓகே எல்லாமே அசம்ஷன் தான் அசியூம் ஓகே அசியூம் அவங்களுக்கு வந்து என் ஃபேக்டோரியல் சொல்யூஷன்ஸ் கிடைக்கிது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஓகே அந்த சொல்யூஷன்லேருந்து ஒரு பர்டிகுலர் சொல்யூஷன் ஓகே ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது பேஸ்ட் ஆன் யுவர் ப்ராப்ளம் டெஃபினேஷன் பேஸ்ட் ஆன் யுவர் ப்ராப்ளம் டெஃபினேஷனை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது தான் வந்து எக்ஸாஸ்டிவ் சர்ச் ஐ எம் கோயிங் டு சர்ச் ஃப்ரம் திஸ் என் ஃபேக்டோரியல் ஸோ இந்த என் ஃபேக்டோர் சொல் என் ஃபேக்டோரியல் சொல்யூஷன்லேருந்து ஒரு பர்டிகுலர் சொல்யூஷனை நான் சர்ச் பண்ணி எடுக்க போகிறேன் ஓகே எடுத்து என்னோடய ப்ராப்ளம்க்கான சொல்யூஷனு நான் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்து எக்ஸாஸ்டிவ் சர்ச் அப்படின்னு சொல்கிறோம் லீனியர் சர்ச் வந்து அந்த வேர்டை என்ன சொல்லுது லீனியர் ஒன் ஆஃப்டர் தே ஆனதெல்லாம் நான் சர்ச் பண்ணிகிட்டே போக போகிறேன் அப்படிங்கிறது லீனியர் சர்ச் இதில் வந்து இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டு கொஞ்சம் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்ம இதை டிஃபைன் பண்ணுவோம் நம்மளோட சொல்யூஷன்ஸ் சொல்யூஷனே வந்து நிறைய சொல்யூஷன் கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த ப்ராப்ளம்க்கு ஓகே ஸோ அதிலேருந்து ஒரு பர்டிகுலர் சொல்யூஷனை நான் எடுத்து நான் வந்து சர்ச் பண்ணி எடுத்து நான் வந்து என்னோடய ப்ராப்ளம்க்கான சொல்யூஷனை நான் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறேன் அப்படின்னா வந்து அது வந்து எக்ஸாஸ்டிவ் சர்ச் அப்படின்னு நெக்ஸ்ட்டு இந்த சர்ச் ஆப்ரேஷன் நம்ம எந்த இடத்துல அப்ளை ஆகும் அப்படின்னு கேட்டால் ஸோ மெயினாக வந்து காம்பினட்டோரியல் ப்ராப்ளம்ஸ் காம்பினட்டோரியல் ப்ராப்ளம்ஸ் இந்த மாதிரி காம்பினட்டோரியல் ப்ராப்ளம்ஸில் தான் வந்து நமக்கு என் இன்புட்டாக இருந்துச்சுன்னா என் ஃபேக்டோரியல் சொல்யூஷன்ஸ் வந்து அவுட்புட்டாக வரும் ஓகே ஸோ நிறைய காம்பினட்டோரியல் நீங்கள் வந்து ப்ரௌஸ் பண்ணி பாருங்களேன் சும்மா காம்பினட்டோரியல் ப்ராப்ளம்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் ப்ரௌஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கனாலே அதோட சொல்யூஷன்ஸே பார்த்தீங்கன்னா நிறையா வரும் நிறையா நம்பர் ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸ் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் ஒரு இன்புட்டுக்கு வந்து இத்தனை வெரைட்டிஸ் ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸ் இருக்கு
அப்படின்னு சொல்லுவோம் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சம் ஆஃப் சப்செட் ப்ராப்ளம் ஓகே ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேனே சம் ஆஃப் சப்செட் ப்ராப்ளம் சம் ஆஃப் சப்செட்ஸில் என்னது நான் வந்து அந்த ப்ராப்ளம்க்கு இப்போ சம் ஆஃப் சப்செட்னா ஒரு செட்டுக்கு வந்து சம் வந்து நான் ஒரு ஃபைவுங்கிற சம்மை வந்து அதுலேருந்து ஒரு சப்செட்டை எடுக்கணும் நம்ம அதுதான் சம் ஆஃப் சப்செட் ப்ராப்ளம் ஸோ அதுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும் டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷன்ஸ் ஆஃப் செட்ஸை வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணுவீங்க எல்லா காம்பினேஷன்ஸையும் ஓகே ஸோ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோடய செட்டில் வந்து இத்தனை எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ என்னோட சம் ஆஃப் தி சப்செட் வந்து சப்செட் வந்து சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ்னு வச்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ இதை நான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா என்னென்ன செட்டு வந்து ஆன்சராக கொண்டுட்டு வருவேன் ஓகே அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இருக்கிற இந்த செட்டோட டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷன்ஸ் ஓகே என்னென்ன ப்ராபபிலிட்டி இருக்குது ஓகே என்னென்ன ப்ராபபிலிட்டி இருக்குது ஸோ டூ இது ஒரு செட்டு த்ரீ ஒரு செட்டு ஃபைவ் ஒரு செட்டு ஓகே ஆல் பாசிபிலிட்டிஸ் எல்லா பாசிபிலிட்டி பாசிபிலிட்டிஸே எடுக்கிறீங்க ஓகே இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டே வருவீங்க இந்த பர்டிகுலர் செட்டுக்கு வந்து எத்தனை சப்செட்ஸ் பாசிபிள் அப்படிங்கிறத எடுத்துகிட்டே வந்து எல்லாத்தோடைய சம்மையும் எடுத்து அந்த சம் இதோட மேட்ச் ஆகுதான்னு பார்த்து அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த சப்செட்டை வந்து சொல்யூஷனாக ஐடென்டிஃபை பண்ணுறீங்க ஓகே அப்போ உங்களோட என் இன்புட் சைஸ் ஸோ என் சைஸ் என்னது இங்கே த்ரீ இதுக்கு வந்து எவ்வளோ சொல்யூஷன்ஸ் நமக்கு கிடைக்கிது அப்படின்னு பார்த்தா இட்ஸ் கொண்டு பி என் ஃபேக்டோரியல் ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் தான் வந்து நம்ம காம்பினேட்டோரியல் ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் ஸோ ஒரு என்ன எண்ணுக்கு வந்து அதோடய சொல்யூஷன்ஸ் வந்து என் ஃபேக்டோரியல் சொல்யூஷன்ஸ் வருது அதுலேருந்து நம்ம எந்த சொல்யூஷன்னு கண்டுபிடிக்கிறது ஓகே எப்படி சர்ச் பண்ணி எடுக்கிறது ஓகே ஸோ அதெல்லாம் வந்து காம்பினேட்டோரியல் ப்ராப்ளம்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி காம்பினேட்டோரியல் ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு வந்து நம்மக்கிட்ட அல்கோரிதம் இருக்குது ஸோ டிவைட் அண்ட் கான்கர் அப்ரோச் இருக்குது க்ரீடி அப்ரோச்லையும் இருக்குது பட் எல்லா ப்ராப்ளத்தையும் அந்த அப்ரோச்சஸ் வந்து சால்வ் பண்ணி நமக்கு சொல்யூஷன் கொடுக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை ஓகே ஸோ அது மாதிரி இருக்காது ஒரு சில ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு வந்து நம்மளால் படித்த நம்ம நம்ம படித்த அப்ரோச்சஸ்லேருந்து வந்து நம்மளால் வந்து சொல்யூஷன்ஸை கண்டுபிடிக்க முடியாது ஓகே அதுக்குன்னு ஒரு மெத்தடாலஜி வச்சுருக்காங்க ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கணும் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அசைன்மெண்ட் ப்ராப்ளம் ஓகே ஸோ இந்த அசைன்மெண்ட் ப்ராப்ளம்க்கு வந்து எக்ஸாஸ்டிவ் சர்ச்சில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நீங்களே சொல்லலாம் இப்போ அசைன்மெண்ட் ப்ராப்ளமில் நமக்கு சொல்யூஷன்ஸ் எப்படி இருக்குது என் ஃபேக்டோரியல் சொல்யூஷன் ஓ பி ஒன் பர்சனுக்கு வந்து ஜே ஒன் ஜாப் கொடுத்தா எவ்வளோ ப்ராஃபிட் வரும் ஜே டூ ஜாப் கொடுத்தா எவ்வளோ ப்ராஃபிட் வரும் ஜே த்ரீ ஜாப் கொடுத்தா எவ்வளோ ப்ராஃபிட் வரும் அதே மாதிரி பி டூக்கு வந்து ஜே ஒன் கொடுக்கணும் அப்போ பி ஒனுக்கு ஜே ஒன் கொடுத்தா பி டூக்கு ஜே டூ கொடுத்தா என்ன வரும் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா காம்பினேஷன்ஸையும் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுறது அந்த காம்பினேஷன்ஸ்லேருந்து ஒரு சொல்யூஷனை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது தான் எக்ஸாஸ்டிவ் சர்ச் ஓகே இப்போ நான் சொல்கிறதுலே ரெண்டு ப்ராப்ளம் சொல்லிட்டேன் சம் ஆஃப் சப்செட் ப்ராப்ளம் அசைன்மெண்ட் ப்ராப்ளம் நாப்சாக் ப்ராப்ளம் ஓகே ஒரு ஒரு மாற்றி 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 ஐட்டம்ஸை போட்டு 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 பார்க்குறது போட்டு போட்டு பார்த்து அதோடய சொல்யூஷன்ஸ் எல்லாம் லிஸ்ட் பண்ணுறது அதிலிருந்து ஒரு சொல்யூஷனை நம்ம சர்ச் பண்ணி எடுத்தா எடுக்கிறது தான் வந்து எக்ஸாஸ்டிவ் சர்ச் ஓகே ஸோ எக்ஸாஸ்டிவ் சர்ச்சில் வந்து நமக்கு வந்து காம்ப்ளெக்ஸிட்டியும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் டைமும் ஜாஸ்தி ஆகும் ஓகே ஸோ ஒரு ஒரு சொல்யூஷனாக ஒரு ஒரு ப்ராபபிலிட்டியாக நம்ம எடுத்து 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 நம்ம சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து ஒரு சொல்யூஷனை நம்ம சர்ச் பண்ணணும் ஓகே ஸோ இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த அசைன்மெண்ட் ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ண போகிறோம் சரியா ஸோ ட்ராவலிங் சேல்ஸ்மேன் ப்ராப்ளம் டிஎஸ்பி ட்ராவலிங் சேல்ஸ்மேன் ப்ராப்ளம் நாப்சாக் ப்ராப்ளம் சம் ஆஃப் சப்செட் ப்ராப்ளம் எல்லாமே எக்ஸாஸ்டிவ் சர்ச்சில் பண்ணலாம் நம்ம எல்லா ப்ராப்ளமே எக்ஸாஸ்டிவ் சர்ச்சில் நீங்கள் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகே ஸோ இது செப்பரேட் டாபிக் பட் உங்களோட என் சைஸ் வந்து கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா ஈஸியாக சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகே கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம காம்ப்ளெக்ஸ் அல்கோரிதம்கே போக வேணாம் டிஃப்ரெண்ட் மெத்தடாலஜிக்கே போக வேணாம் டைரெக்டாக ஒன்று மாற்றி ஒன்று மாற்றி போட்டு நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிப்போம் இப்போ நாப்சாக்கில் வந்து மூணே மூணு ஐட்டம்
ப்ராஃபிட் எவ்வளோ வருது வெயிட் எப்படி வேரி ஆகுது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதுலேருந்து ஒரு சொல்யூஷனை நம்ம சர்ச் பண்ணி எடுத்துடலாம் ஒரு பென் அண்ட் பேப்பரை வச்சே வரைஞ்சு வரைஞ்சு நம்ம கேல்குலேட் பண்ணி கேல்குலேட் பண்ணி ஃபைனல் சொல்யூஷன் கொண்டு வந்துடலாம் ஆனால் என்னோட சைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ என் ஃபேக்டோரியல் சொல்யூஷன்ஸ் கிடைக்குது அப்போ என் ஃபேக்டோரியல் சொல்யூஷன் தான் கிடைக்கும் அஃப்கோர்ஸ் ரைட்டா ஸோ நான் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் தான் நான் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கேன் காம்பினேட்டோரியல் ப்ராப்ளம்ஸ் பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ அப்போ என் வந்து சே ஹண்ட்ரட்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஹண்ட்ரட் ஃபேக்டோரியல் ஸோ ஹண்ட்ரட் ஃபேக்டோரியல் சொல்யூஷன்ஸ் இருக்கும் அதுலேருந்து நீங்கள் எப்படி சர்ச் பண்ணுவீங்க ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ அந்த மாதிரி காம்பினேட்டோரியல் ப்ராப்ளம்ஸ் அஃப்கோர்ஸ் ஆல் தீஸ் ஆர் காம்பினேட்டோரியல் ப்ராப்ளம்ஸ் all these are combinatorial problems but it can be solved when your input size is less okay so innikku vandu nama paaka poradhu assignment problem assignment problem can also be solved by using exhaustive search okay exhaustive search la pannalam plus hungarian method so hungarian method vandu easiest approach to solve the problem ungalku vandu algorithm irukum and algorithm step by step follow panninga na finally ungalku result kadachirum super easy ஓகே அண்ட் வெரி சிம்பிள் அல்கோர்தம் ஓகே ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அதை வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ சி யூ இன் தி நெக்ஸ்ட் வீடியோ பாய்